students in the class we will discuss the topics first one proxy proxy is the topic in the ascertain the sense of the meeting then other different ascertaining sense motion meeting proposals propositions motion move procedure the kyanam natta class ile discuss cheyanayittu uddheshikkunna topics kalu appo company meeting inde essential aayittulla chila elements kalu aanu nammude kaiyna class ile discuss cheyittundayirunnathu adile adil ninnum vyathasthayittu varuna meeting umayi bandhapettu varunna oru topic thanneyanu proxy ennu parayunnathu proxy ennu parayumbo namukku ariyam pagaramayittu vekkunna oru aalne aanu proxy ennu parayunnathu proxy is the person who is authorized by a member of the company to attend and to uh, entitled the right to vote on behalf of the member or a company in a meeting in pangad kanam other part in a member kula rights and search wonder vote the egg up at the time company in a member then a authorized to you know you get the honor are in the bar in the proxy in the bar in the a proxy appoint to you and the right to company will occur articles of association and take under provisions of color for a number of proxy act to appoint to you and appoint to you know one thing you or instrument the writing I will be instrumented they are a key can have they the authorized to you know with the then a other authorized to the wonder a point in our own and again I are not put to lay information so well I'm not a big wonder this year to the honor Instrument the Yara and the Dana, then the authorized right to look at the sign chain of the company like a forward. See the general member Pagarama either a Pagara car and a proxy key meeting in Pangar come. I are there with the GM voting power. They are put it down about another day and I will write to companies act of Pragara Nelgan and about company either are no. Member and the legal. I all the right to work for the ten name member key proxy it will not all the welcome the night if you Voting to you and a right and I can but proxy a point to you know under the legal I'm gonna point to you I'm on the right now is information company meeting will teach your combo notice in a mention to you and the honor the notice in the bar in our topic in a culture of party cumbo and part of the honor the the proxy a cultural or appointment a proxy they appoint to you I'm on the other more to have a put them on the other notice in mention to you did it can I'm on the other now key or your topic in the birthday I'm at the party can another point of honor are a can a proxy I the appointment to you on the other my then the put to in a relevant guy to la provisions will end up here in the other one for in the first one the proxy may or may not be a member of the company when I'm a little company in a share folder on a machine if you do meeting in a pangal can carry out the wonder material a proxy it up for the genome but shy all a company in a member agam agadiki am upon a little provision a little proxy my letter to win under the proxy may or may not be a member of the company number two every notice convening the meeting should state the proxy can be appointed either meeting convened in the room company meeting in the notice in proxy appointed in the particular information mentioned to the company rules in provisions in the final point on a another one a proxy has no right to speak in the meeting go to a member a proxy appointed in the final pro member color la rights are going to be a part of a shame Ayat ke sama sahaja yang ala right tidak, kerana orang itu tidak makan kalau beri beri macam mana kurang cerita discussion le opinion parayaanu, orang orang itu macam itu debate cahiyaanu, orang orang la orang orang awal sahaja mak kan algarin la proxy kan algarin la, so proxy has no right to speak. Ayat ke ni cahaya voting dah perta, vote cahiyaan la right to matre, orang orang algarin orang lo, dahana next point apa ni tu, unless the articles provide. There are some provisions. First one, a proxy cannot vote except on a poll. 
അതായത് പ്രോക്സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോളിങ്ങിലൂടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒഴികെ വേറൊരു വോട്ടും രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രൊവിഷൻസുകൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് പോൾ ഒഴികെ അതായത് പോളിങ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഒഴികെ മറ്റൊരു റൈറ്റും പ്രോക്സിക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ മെമ്പർമാർക്ക് അവരുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിസിഷൻസുകൾക്കൊക്കെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡിസിഷൻസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഡിസിഷൻസുകൾ പറയണം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്നുകിൽ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ അത് ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡിലായിരിക്കാം കൈപ്പൊക്കി വോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡിൽ പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കില്ല പ്രോക്സിക്ക് ഏത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പോളിങ്ങിൽ വരുന്ന ആ വോട്ടിങ്ങിന് മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അയാൾക്ക് എത്ര വോട്ടിങ് പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ മെമ്പറുടെ ഷെയർ എത്രയാണോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വോട്ടിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പ്രൊവിഷൻസുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോക്സി ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് ബട്ട് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഓൺ എ പോൾ പോളിലൂടെ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അനദർ വൺ എ മെമ്പർ ഓഫ് കമ്പനി നോട്ട് ഹാവിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കനോട്ട് അപ്പോയിന്റ് എ പ്രോക്സി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഏത് കമ്പനികൾക്കാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാത്ത കമ്പനികൾക്ക് പ്രോക്സിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് കൺവീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോക്സിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാത്ത കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി അതായത് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനികളിൽ തന്നെ ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി ഹാവിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഹാവിങ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാബിറ്റി ഒക്കെ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വൈൻഡ് അപ്പ് പീരീഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോക്സിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോക്സിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എ മെമ്പർ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി കനോട്ട് അപ്പോയിന്റ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രോക്സി ടു അറ്റൻഡ് ഓൺ എ സെയിം മീറ്റിംഗ് ഒരേ ഓൺ സെയിം മീറ്റിംഗ് ഓർ സെയിം ഒക്കേഷൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ മെമ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒന്നിലധികം പ്രോക്സികളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലും എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് കൺവീൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ പ്രൊവിഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോക്സികളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുടെ മെമ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇയാളിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എവിടെ ഒരേ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസിലെ പ്രൊവിഷൻസിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പോളി പോൾ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല ഇനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അയാൾക്ക് കമ്പനികൾക്ക് പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർക്ക് ഒരേ സമയം ഒരേ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഒന്നിലധികം പ്രോക്സികളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനും നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം പ്രോക്സികളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ റൈറ്റ് നിയമം അനുപ്രകാരം നൽകുന്നതാണ് അനദർ വൺ പറയുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ദ പ്രോക്സി ഫോർ മസ്റ്റ് പ്രോക്സി ഫോർ
അതിലെന്ത് ചെയ്യാം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്തിരിക്കണം അത് കമ്പൽസറി ആണ് അനദർ വൺ ദ പ്രോക്സി ഫോം ഷുഡ് ബി ഡിപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ഇൻ വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്പനി ബിഫോർ ദി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്ത് നൽകിയിരിക്കണം പ്രോക്സിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പ്രോക്സി ഫോം കമ്പനി മീറ്റിംഗ് കൺവിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഫോർട്ടീൻ എ അവേഴ്സിന് മുമ്പായിട്ട് കമ്പനിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആവുള്ളൂ അനദർ വൺ പറയുന്നത് എ മൈനർ കനോട്ട് ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ പ്രോക്സി മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പ്രോക്സി ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അയാൾ ഇൻകപ്പാസിറ്റി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈനർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി കമ്പനിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനോ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള ലീഗൽ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോക്സി ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല സോ മൈനർ കനോട്ട് ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ പ്രോക്സി ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രോക്സിയെ ആരാകാം പ്രോക്സി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോക്സി ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓതറൈസർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓതറൈസേഷൻ നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷനിൽ പറയുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എസർട്ടൈനിങ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൺവീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക സെൻസ് എസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എസർട്ടൈനിങ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ കുറേ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സെവറൽ മെത്തേഡ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സുകൾ പലപ്പോഴും അതിൽ ചില മെത്തേഡ്സുകൾ യൂഷ്വലി കമ്പനി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് കൺവീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഈസ് കൺവീൻ ടു ഡിസ്കസ് എനി മാറ്റർ or uh, any issues and to take the decision par decisions gal edukanam ennundengil mm-hmm. endu cheyandadayittu varum voting cheyandadayittu varum to generally to take the decision uh, uh, after the discussion it has to take the vote oru theermanam adu theermana aganam ennundengil pass aganam ennundengil adumai charcha cheythu veendum adu endu cheyanam oru vote edupu nadathendadayittu varum അതിനെയാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി അസർട്ടൈനിങ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി അഹോസ് നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ആർ സെവറൽ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ അസർട്ടൈനിങ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ദ ആർ നമ്പർ വൺ ബൈ എക്കമ എക്ലമേഷൻ ബൈ വോയിസ് വോട്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ട് ബൈ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് ബൈ ഡിവിഷൻ ബൈ ബാലറ്റ് ആൻഡ് ബൈ പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ പറയുന്ന സെവറൽ മെത്തേഡ്സുകളിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് ബൈ എക്ലമേഷൻ ബൈ എക്ലമേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പോയിന്റുകളും ഏഴ് മെത്തേഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്പർ വൺ ബൈ എക്ലമേഷൻ ബൈ എക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ യുനാനിമസ്ലി എല്ലാവർക്കും ഡിസിഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും യുനാനിമസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഐക്യ കണ്ടേന ആ ഒരു തീരുമാനത്തിനോട് യോജിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് ഈ എക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഐക്യ കണ്ടേന തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് അറിയിക്കണം ആ ഒരു സെൻസിനെ എസർട്ടൈൻ ചെയ്യണം 
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ അവിടെയുള്ള ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും തമ്പിങ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ക്ലാപ്പിങ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിയറിങ് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് അതിന്റെ സെൻസ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലായിരിക്കാം കമ്പനി മീറ്റിംഗിന്റെ ആ മാറ്ററിൽ ഒരു യുനാനിമസ്ലി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മാറ്ററാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിളില് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കമ്പനിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നു അപ്പോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബോണസ് ഷെയർസുകൾ എല്ലാ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഒരു യുനാനിമസ്ലി ആയിട്ടൊരു തീരുമാനമായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിലൂടെ ആ സെൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ബൈ അക്ലമേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അക്ലമേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്നുകിൽ തമ്പിങ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ക്ലാപ്പിങ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആണ് യുനാനിമസ്ലി ആയിട്ട് ഒരു മാറ്ററിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും കൈയടിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഐക്യകണ്ഠേന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ബൈ എക്ലമേഷൻ നമ്പർ ടു ബൈ വോയിസ് വോട്ട് ആണ് ബൈ വോയിസ് വോട്ട് വോയിസ് വോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ ശബ്ദ വോട്ട് എന്താ ശബ്ദ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഡിസിഷൻ വരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ചെയർമാന് ചോദിക്കാം അതിലുള്ള പ്രസന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിനോട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് നോ എന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പൊ എത്ര ആളുകളാണ് നോ എന്ന് പറയുന്നവര് ആ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസിന്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കൗണ്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഡിസിഷൻസിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്നവരും അൺഫേവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ വോട്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ബൈ വോയിസ് വോട്ട് ശബ്ദ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ മെമ്പർ ഇങ് ചെയർമാൻ ഈ ഒരു ശബ്ദ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക പലപ്പോഴും ഒരു യുനാനിമസ്ലി ആവില്ല എന്നാലും ഏറെ കുറെ ഒരു കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ബൈ വോയിസ് വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം പ്രസന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് ഈ ഡിസിഷനോട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസിഷനോട് യോജിക്കുന്നവരാണോ അപ്പൊ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന നോ പറയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വോട്ട് ആ ഒരു സെൻസ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഡിസിഷനായിട്ട് പാസ്സാക്കാവുന്നതാണ് അനദർ വൺ പറയുന്നത് ബൈ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് ആണ് ബൈ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് കമ്പനികളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡില് ഒരു ഡിസിഷൻ വരുമ്പോൾ ചെയർമാന് എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളോട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഒരു ഡിസിഷനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൈപ്പൊക്കും ഇനി അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോഴും കൈപ്പൊക്കും കൈപ്പൊക്കിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഏതിലാണോ കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡിസിഷൻ എന്താക്കി മാറ്റാം ഫേവർ ആണോ അൺഫേവർ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പാസ്സാക്കണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ് പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പൊ പ്രോക്സി ഉള്ള ഒരു
അവരുടെ ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾ ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം ശബ്ദ വോട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് ചെയ്യാനോ പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കാറില്ല അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം മെമ്പർമാരെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെയർമാൻ ഈ ആരുടെ ആരെ പരിഗണിക്കില്ല നമ്മുടെ പ്രോക്സിയെ അവിടെ അനുവദിക്കില്ല അനദർ വൺ പറയുന്നത് ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ടാണ് ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ട് വേർഡ് മീനിങ് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ആര ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനോട് ഫേവർ ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ആരൊക്കെയാണോ ഫേവർ ചെയ്യാത്തവര് ഇപ്പൊ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ആരുടെ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കൗണ്ട് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ട് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസുകളിൽ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയർമാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയർമാൻക്ക് മാത്രം അത് കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസോ ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും അനദർ വൺ ബൈ ഡിവിഷൻ ആണ് ബൈ ഡിവിഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറയുന്നത് ബൈ ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മെമ്പർമാരായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ അപ്പം രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളാക്കി മാറ്റും അവരെ ഒരു ഡിസിഷന് വേണ്ടി വോട്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആരൊക്കെ ഫേവർ അൺഫേവർ എന്നറിയാനായിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏത് ബേസിലാ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസിഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിനോട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ആ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ എണ്ണം നോക്കും അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഗ്രൂ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ പാസ്സാക്കണോ എന്നുള്ളത് ചെയർമാന് തീരുമാനമെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ സെർട്ടൈൻ സെൻസിനെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് കഴിയും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബൈ ഡിവിഷൻ അനദർ വൺ പറയുന്നത് സിക്സ്ത് ആണ് ബൈ ബാലൻസ് ബൈ ബാലറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇപ്പൊ വോട്ടെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ആവണം ഇതിപ്പോ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഒന്നും സഫിഷ്യന്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ചെയർമാന് തന്നെ തോന്നുന്ന പക്ഷം ബാലറ്റ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അൺഫേവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ആ ബാലറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലറ്റ് ബോക്സിൽ അത് അവർക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം മെമ്പേഴ്സിന് ബാലറ്റ് ബോക്സിൽ ആ ബാലറ്റ് വരുന്ന ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അൺഫേവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസുകളിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സീക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മറ്റുള്ള മെത്തേഡിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എക്കമേഷനോ വോയിസ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ആര് ആണ് അനുകൂലിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഒരു പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ സീക്രസി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ബൈ ബാലറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ എഴുതി ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ഫേവർ ആണോ അൺഫേവർ ആണോ എന്നുള്ളതിന്റെ സീക്രസി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു ബാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് എവ്രി മെമ്പർ ഓൺലി വൺ വോട്ട് ആൻഡ് പ്രോക്സി ആർ അലൗഡഡ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഈ ബാലറ്റ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേ
ഇവിടെ പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും ഓരോ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കാത്തത് ഏതിലാണ് ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പ്രോക്സിയെ അലൗഡ് ചെയ്യില്ല ബാലറ്റിന്റെ വോട്ടിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള റൈറ്റ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് അനദർ വൺ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ബൈപ്പോൾ അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് ദി ബൈ പോൾ ആണ് പോളിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ ഡിസിഷൻ അനുകൂലമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ചെയർമാൻ വെൻ ദി അതർ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇപ്പൊ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോ ഡിവിഷൻ ചെയ്തതോ സ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ടോ ഈ മെത്തേഡുകളെല്ലാം സഫിഷ്യന്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയർമാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ബൈ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് എവ്രി മെമ്പർ ഹാവ് കാസ്റ്റ് വോട്ട് ഓർ സെക്കൻഡ് വോട്ട് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹോ പ്രോസസ് ഇൻ ദയർ ഹെൽഡി അവരെടുത്ത ഷെയറിന്റെ എണ്ണം എത്ര ആണോ അത്രയും എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും ഈച്ച് മെമ്പർ ഹാവ് വൺ വോട്ട് ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി ഷെയർ ഹാവ് ദി അതർ വോട്ട്സ് ഷെയർസ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ദി മെമ്പർ പ്രോക്സീസ് ആർ ഓൾസോ അലൗഡ് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ബാലറ്റിലും പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പോളിലും പ്രോക്സിയെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോക്സി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഷെയറുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അവർ പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ ബേസിൽ പോളിംഗ് ചെയ്യാവുന്ന വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ബൈ പോൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാല് എത്ര ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിസിഷൻ ഫേവർ ആകുന്നതും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആകുന്നതും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സീസ് ഇവരുടെ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബൈ പോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെയർമാന് പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും അവിടെയുള്ള മെമ്പർമാർ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് പ്രകാരം മറ്റുള്ള മെത്തേഡുകളൊന്നും ഡിസ് മറ്റുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടെൻത് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പ്രകാരവും പോളിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസർട്ടെയ്നിങ് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള വിവിധ മെത്തേഡുകളാണ് അവിടെ സെൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ എസർട്ടെയിനിങ് ദ സെൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ വോട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ വോട്ട് എടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസിഷൻസുകളെ എടുക്കുന്നത് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡിസിഷൻസുകൾ പാസ്സാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേവർ ആണോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി കോൾഡ് എസർട്ടെയിനിങ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓർ ദി ഹൗസ് ഈ സെവറൽ മെത്തേഡ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അസർട്ടെയിൻ സെൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ബൈ എക്ലമേഷൻ വോയിസ് വോട്ട് ബൈ ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ട് ബൈ ഡിവിഷൻ ബൈ വാലറ്റ് ആൻഡ് ബൈ പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് നോക്കുമ്പോൾ
അപ്പൊ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് മോഷൻ കൂടാതെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസുകളും ഇവിടെ എടുക്കാറില്ല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എടുക്കാറില്ല കാരണം ഒരു മോഷൻ മീൻസ് ദ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ ഓർ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ടു ദി മാറ്റർ ഇൻ ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്ത് അതിന് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആദ്യം അഭിപ്രായങ്ങൾ വരണം അല്ലേ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം കൊണ്ടുവരണം അതിന് വരുന്ന പ്രൊപ്പോസൽസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് മോഷൻ അപ്പൊ ആരാണ് ഈ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആള് അവരെന്ത് പറയാം പ്രൊപ്പോസർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്രൊപ്പോസറായി പ്രൊപ്പോസറായിട്ട് വരുന്ന ആ ഓർഡിനറി മോഷൻസുകൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് വേണം ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വേണം അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോസലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മോഷൻസ് കൊണ്ടുവരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല എടുക്കാറില്ല അപ്പൊ മോഷന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ആരാഞ്ഞ് എല്ലാം ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു മോഷൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഞാൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതിനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ പിന്താങ്ങാനായിട്ട് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോ ഒരു മോഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലിഡ് മോഷന് വേണ്ട റിക്വസ്റ്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മോഷൻ മീൻസ് ദ ടേം ക്യാൻ ബി റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ ഓർ പ്രൊപ്പോസിഷൻ put before the meeting for consideration or decision തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണനകൾ എടുക്കാനായിട്ട് മീറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്ന ചർച്ച വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേമിന്റെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട റെക്വസിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വിതിൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് സാധാരണ ഒരു നോട്ടീസിൽ ഈ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നോട്ടീസിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ഐറ്റംസുകൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് അജണ്ട അപ്പൊ അതിന്റെ പെർവ്യൂല് വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന മോഷനായിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് ഫോം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം വെക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസിലല്ല പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം അത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി മോഷൻ മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ആംബിഗ്വിറ്റി നമ്മളൊരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആൾ ഒരു പ്രൊപ്പോസലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വരുമ്പോൾ അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവണം ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടാകാനൊന്നും പാടില്ല അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സംശയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കു മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് മോഷൻ മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ and free from ambiguity free from ambiguity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവ്യക്തതയിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്കത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു തരത്തിലും സസ്പീഷൻസുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന ഭാഷയിലായിരിക്കണം അത് നൽകേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ അതിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് നെ സച്ച് എ മൻ ഡെഫിനറ്റ് ഡിസിഷൻ ക്യാൻ ബി അറൈവ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്
another one it must be proposed uh, by one and seconded by another appo njana aanu oru nirdesham vekkunnengil ayala aanu proposal a motion ne propose cheyna aanu so enna pindanganayittu endu venam oru vyakti engilum venam that is the second angana undengil maatrana endha ullu oru valid aayittulla motion ay maarullu അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് കിട്ടില്ല അംഗീകാരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളും സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളും ആയിരിക്കണം ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അനദർ വൺ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്യൂലി സൈൻഡ് ബൈ ദി പ്രപ്പോസർ പ്രപ്പോസർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം പിന്നെ അത് മാത്രല്ല അതൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അതിനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അനദർ വൺ പ്രൊസീജർ ഓഫ് മൂവി മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മോഷൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആ മൂവിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പ്രൊസീജർ ഓഫ് മൂവിങ് മോഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മോഷൻ വെൻ ഈസ് പാസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ മോഷൻ പാസ്സാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊസീജർ ഓഫ് മൂവി മോഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി മോഷൻ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി നോട്ടീസ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ചെയർമാനോട് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടാണ് മീറ്റിങ്ങിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെയർമാന് അയാളോടത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണയായിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൺവിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകും അല്ലേ അപ്പം നോട്ടീസിൽ ഇന്നന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് അജണ്ട ആയിട്ട് പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു അജണ്ടയിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ചില പ്രപ്പോസൽസുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് മുൻകൂട്ടി ചെയർമാനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയർമാന് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മോഷൻ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം ചില കേസുകളിൽ മെമ്പേഴ്സ് നോട്ടീസ് ഒന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവതരണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ചെയർമാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റിങ്ങിൽ ആ മോഷൻ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ഒരാൾ അതിനെ സെക്കൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർമാന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിബേറ്റിനോ ഡിസ്കഷനോ വേണ്ടി മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഗ്വാദം തർക്കം എന്നല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ആരായാൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിബേറ്റ് ഡിസ്കഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഷനെ ഈ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപ്പോസലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള മെമ്പർമാർ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഷന് എ മോഷൻ മേ ബി ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ബൈ അനദർ പേഴ്സൺ ഓർ അനദർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഇൻ സെവറൽ വേസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അമെൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്പർ ടു ഫോർമൽ മോഷൻ ആണ് നമ്പർ ത്രീ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ആണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ഒരു പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഷന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻട്രപ്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻട്രപ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ആവാനോ അത് റെസൊല്യൂഷനായി മാറാനോ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻട്രപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് അമെൻമെന്റ് ആണ് എന്താ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോഷ്യന്റെ ടേംസുകളില് ഇത്തരത്തിലുള്ള അമെൻമെന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്രേഷൻസുകളോ മോഡിഫിക്കേഷൻസുകളോ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത മോഷ്യൻസുകൾക്ക് എന്തായി മാറും ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടായി മാറും അത് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഫോർ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റിംഗ് ദ പ്രസന്റഡ് മോഷ്യൻ അയാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോസലിനെ ഒരു തടസ്സമായി വരുന്നതാണ് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ അമെൻമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വോട്ടിങ്ങിനിടാം അപ്പോൾ ഉള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ദി അമെൻമെന്റ് ബിക്കം ആൻഡ് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഫോർ മൂവിംഗ് ദി മോഷൻ നമ്പർ ടു ഫോർമൽ മോഷൻ ആണ് ഫോർമൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പറയുന്നത് ദൈ പോയിന്റ് ഫോർമൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രൊസീഡിങ്സുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഫോർമൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമൽ മോഷൻസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി പ്രൊസീജർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല വിഷയങ്ങളുടെയും പ്രൊസീജിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫോർമൽ മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമൽ മോഷൻസുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ മോഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലേ ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഫോർമൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പ്രപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒന്നുകിൽ മറ്റുള്ള മെമ്പർമാർക്ക് അതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഡിലേ വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എടുക്കണം ഈ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോർമൽ മെത്തേഡിൽ മോഷനിൽ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രിൻസിപ്പൽ ടൈപ്സുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിഷയം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ പറയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ മുമ്പത്തെ മീറ്റിങ്ങിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കമ്പനിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ ഒന്നിനും തീരുമാനമായിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുക അപ്പൊ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സം വരും അതില് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും അയാളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുൻപത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ മൂവ് ദാറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നൗ നോ നൗ പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല മുൻപ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നൊരു തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ചെയ്യുന്നതോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത മോഷൻ ഒന്നുകിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിലേ വരുന്നതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനദർ വൺ പറയുന്നത് ക്ലോഷർ ആണ് നമ്പർ ടു ഫോർമൽ മോഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ക്ലോഷർ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ഇപ്പോൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത ഒരു പ്രപ്പോസല് ആ പ്രപ്പോസല് ആ മോഷനെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസുകളൊക്കെ നടന്നു ഇനി അത് തീരുമാനത്തിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ടിന് വരണം അല്ലേ അപ്പൊ ആ വോട്ടിന് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ വോട്ടിന് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാൻ വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു
third one for another in the next business on closure motion over the next business next business one more in a number of one the motion the decision circle well in varana on the summit the right member mother for ayana in the meeting will be the money can la business transactions lay down in the line of course to do charge a proceed a unit to buy a Pangan yang umbo, penikian dah ikut umbo itu nado, ende mosh propose ni nado itu interruption ay mar, lengan nado itu delay beru, karena macam mana agalah para yang nanti di mana lila importance next, nama kita di lalu cari cari yang lain lah, ada lebih sesiapa agenda ni dano, aduh no kau nado para umbo, nama de promotion ni dah marum, beru delay beru, lengan lili interruption beru, pen interruption beru apa na, orang macam tu ni lila formal motion le next business dan itu kondo tu desi kende next business transaction ni ada ano, adat prosedur je yang ana itu adat members awasnya perlu dana. Apa awal motion ni decision illa ada poh. Last apa method baru ni adjournment of debate. Adjournment, adjournment itu baru ni mana kita lihat. Ippo nama kita ini mana kita Tiemani kita yang desi kira ni ada. Aa motion, nama kita pin ni dan jaya, biendam, cakcak kau kira tu, malah ni betul tama itu ada asyam, undak kira ni selesa, adanya tiemani dekka. Apa next particular right la, awal motion ni, adal time ni lekik, ini jaya ni post pon jaya ni. That is the adjournment. Inginnya itu, ini jaya ni mana dah ni, ini formal motion ni ada, nama kita motion ni interrupt jaya ni mana. Wah prosedur le, adem, nama kemana sila itu amendment dan prosedur nuar mana ni ala motion propose je ina, wkti, adem cakcak kau ni berempoh, second day itu dah luar nama, ini tu, awal cakcak kau berendi, discussion atau debate atau berendi, chairman macam members ni invite je um, invite je um bo, ini para ina members, pala wkti galu, ini je ya, ini ala motion ni. Deep, mana kita avoid je ya, alang interrupt je ya, pin interrupt je ina macam tu orang le, amendment mana slide, formal motion mana slide, formal motion nama ni ada, nama kita meeting ini, meet proceeding sini ada ni apa yang terperti beri mana, satu change aana formal motion, that is previous question loda awa, alang kita closure, next business parnu guna, alang kita adjournment of debate parnu guna, ke ni je ya. सेकंड फॉर्मल मोशन जी या लास्ट पॉइंट बारे में दर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आम तो एक मोशन फॉरवर्ड जी ये वो आप प्रपोज़ ये ना डिस्कशन ही इडियल बच्चों को ना अत बाला रे प्रोग्रेसिव आइटल लावरम चार्ज चेक इट वेर आम पाँच चार्ज चेक इधर आम दर इन्हें आधा दर डिस्कशन सक्सेसफुल आई के इन्हें आध Aar time ni le, orang member untuk je iana, ini benda ni mana meeting le, cila irregularity segala pun dah, nampak nampak pun dah, ah je iana, orang ni ada beri kerana macam ni, faham ni, apa yang ana point of order, apa point of order mana ni kalau ni le, chairman tu, ini je iya, orang short debate, ah sama itu ni je iya, orang ceri orang cerca, ada ni kurus, ini dah orang iyal faham ni, awal ni ada ni ni kalau irregularity se, kahana ni tak kaya ni. Alangkah ada ni entah macam mana, anda diri mana kalau rules tu kalau instruct je iya orang dah. Ini adalah point of order yang perlu. When a discussion on a particular motion is in progress, any member may raise point of order to draw the attention of the chairman to some irregularity in the procedure of the meeting. Walau dek clear lah, itu lori meeting nak kandang dengan kita. Sila irregularity segala undawa. Aw undaya gaya dengan kita. Chairman deh sradil kunduan tu. Nama deh motion deh discussion deh. Ini je ina ana interrupt je ina. Panganan mana deh ni al? Chairman ni ini je um. Adanya kurcuc. Odo clarification kurukalam. Apa ris small debate awal deh. Lengan lori discussion awal deh. Conduct deh um. Adam ay bandar petul lah rule gal. Ayala instruction ay tu awal deh. Parah yang ada itu, itu. That is known as point of order. P mohon method lode. Nama kita motion itu parah itu. Dah itu definite title itu proposal. Alangkah proposition forward or put forward in the meeting that should be interrupted by other members. Several method is amendment, formal motion and point of order. 
ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രോക്സി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി സെൻസ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു അതിൽ സെവൻ സെൻസുകളിലൂടെയാണ് സെവൻ മെത്തേഡ്സുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് വോട്ടുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ബൈ എക്സ്ക്ലമേഷൻ വോയിസ് വോട്ട് ഷോ ഓഫ് ഹാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ട് ഡിവിഷൻ ബാലറ്റ് ആൻഡ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആയിരുന്നു മോഷൻ എന്താണ് മോഷൻ എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജർ ഓഫ് മൂവിംഗ് എ മോഷൻ എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു മോഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ടൈപ്സുകൾ പറഞ്ഞത് ദരിസ് ദ്രീ മെത്തേഡ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.